Hello po, John Marcaso po ulit ng JC Trading dito po sa Kobe, Japan at nandito na po muli ako sa inyo para magpakita ng isang magandang unit ulit na Toyota Dyna Okay, so balikan po uli natin mag-review ng Toyota Dyna at this time po ay cargo drop side naman Okay, so samahan niyo po ako at uh, inspectionin po natin Okay, so ating pupuntahan yung Toyota Dyna na cargo drop site Okay, so ito po siya Ayan po, napakaganda po ng kulay Hindi ko lang po kabisado kung anong tawag sa ganitong kulay So, comment down below na lang po Ano pong tawag sa ganitong kulay Pero napakaganda po ano? So ayan po So this time ay cargo drop site naman Na Toyota Dyna Napakaganda po nito At uh, may mga chrome sa harap sa mirror sa chrome yung uh, backboard nya ay napakataas ok so yan po at uh, naka aluminum sidings ok so ang haba po nito ay nasa 14 feet ang haba ok so naka ano po sya yung po tawag nito naka zigzag ba or yung pang uh, tawag nito nakalimutan ko na <laughs> ok so tulong po ok comment na lang po ano ang uh, bisagra niya mga ano rin, stainless okay so ayan po ang uh, chassis niya napakakinis okay, so malang po natin mamaya kung anong year model ito, ano? so, okay. ito po ay 6 studs ang size ng kanyang gulong ay uh, R16 okay, so ito po ay tubeless okay At ang front wheel niya ay molya din okay po likod ganoon makinis din mayroong spare tire ok ito yan po siya napakagandang unit meron pa po siyang ano no uh, plaka may restro pa kaya ang makakabili po nito sa auction ay uh, pwede pang gamitin dito sa Japan kasi pihado po ito ay uh, pan local lang muna kasi mahal pa po pagkapag ganitong uh, kamodelo no, sa auction Hindi, hindi pa po nakakaya ng budget so gusto ko lang po siya sa inyo i-share ito no? para makakita po tayo ng magandang unit dito sa auction so silibig po natin loob itong interior yan po napakaganda <laughs> bango ng amoy ok so ito po ang year model nya yun year 2019 model ito yung mga unit katulad po ng nakarang ko na vlog no na Toyota Dyna na cargo boom truck okay so ito po yan ganun din uh, push start or push switch ignition button okay naka intelligent or smart key okay so napakita ko na po ito last time sa inyo na pwede po nating uh, after natin ilap okay ganun ang tunog ayun ayos sya mag lock <laughs> mukhang may problema itong control anyway so yun po mukhang may problema nilalak ko ayun naman so ilagay ko muna to dito okay so pag nasa loob na sya pwede na natin syang start ang uh, ng uh, engine ano okay so check muna po natin na option seat okay so yan po sabi po dito ay uh, Rewa 1 or uh, R1 yung sabi po nito ay uh, year 2019 model tapos ito po ay XZU712 or XZU712 yung uh, chassis number 4,000 cc in the displacement loading capacity ay 3,000 kg okay, at ang kanyang mileage lang po ay 104,000 6 speed manual okay, so yan po uh, diesel engine uh, okay daw ang uh, air condition power steering at power window okay, 
the great great 3.5 ang race rin niya po ay uh, sa next year of July okay so medyo mahaba po mahaba pa pwede magamit dito sa Japan okay so wala pong indication ng engine and transmission trouble so good condition po itong unit okay so silitin muna po natin ang engine bay okay makita po natin ang mga nila Okay, so ito po ang engine niya. Okay, malinis na malinis. Sariwan sariwa. Ito <laughs> yung tuyo po. Parang uh, brand new engine. Okay, so ang engine po nito ay uh, N04C. Okay, tulad din po nung aking unang na vlog na Toyota Dyna. Okay. So yan po. Tingnan po natin sa kabilang side. Okay. So, yun pong uh, engine itong N04C. Okay. Okay, so try po natin start ang engine para marinig. Okay. Try po natin yung revolusyon. Okay, so yan po. Tapos na po muli tayo dito sa aking presentation. Dito sa year 2019 model na Toyota Dyna na cargo dropside po. No? So yan po, napakaganda. Okay, so doon po sa bago, kung nagustuhan nyo po ito aking video, like, subscribe, at pakihit na rin po ang notification bell para po sa susunod kong video ay manotify po kayo.
Maraming salamat po ulit, Jomer Castro ng JC Trading dito po sa Kobe, Japan. God bless po. Bye-bye.